स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे विजुअलाइजेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स के बारे में यानी कि फ्रेगमेंट्स जो हैं वो हम किस तरीके से देख सकते हैं किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं और अगर हम बात करें कि ये फ्रेगमेंट्स जो हैं ये कौन से हैं तो ये फ्रेगमेंट्स जो हैं ये मैक्रो मोलिक्यूल्स के फ्रेगमेंट होते हैं और मैक्रो मोलिक्यूल्स की हम बात करें कि ये मैक्रो मोलिक्यूल्स के फ्रेगमेंट हैं क्या कौन से हैं और किस तरीके से बनते हैं तो जेल इलेक्ट्रोफॉरिस जो है ये एक टेक्निक है एक मैथड है जिसके जरिए हम क्या करते हैं हम मैक्रो मोलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज और ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज और अगर हम बात करें साइज के लिहाज से तो साइज में क्या होता है कि कुछ फ्रेगमेंट्स जो है वो छोटे होते हैं कुछ फ्रेगमेंट्स बड़े होते हैं तो उनको हम सेपरेट करते हैं और इसी तरीके से अगर हम बात करें चार्ज की के चार्ज क्या है तो चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है अगर हम बात करें कि किस तरीके से चार्ज प्रोड्यूस होता है तो हमें पता है कि अगर हम एटम की बात करें अटोमिक लेवल पे बात करें तो जब भी कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम कहते हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज है और जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम कहते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज है तो इस तरीके से चार्ज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है और उस बेसिस पे भी हम सेपरेशन कर सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज भी कर सकते हैं और ये साइज की बेस पर हम किस चीज़ की सेपरेशन कर रहे हैं ये हम सेपरेशन कर रहे हैं मैक्रो मोलिक्यूल्स की मैक्रो मोलिक्यूल्स में जो वर्ड है मैक्रो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज इसका मतलब है कि ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मौजूद होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर और वो कौन कौन से हैं वो डीएनए है आरएनए है और प्रोटीन है और अगर हम वन बाय वन इन तीनों को देख लें तो डीएनए जो है ये हेरिडिटी मटीरियल है वरासती मादा है जो कि मौजूद होता है ह्यूम के अंदर भी प्लांट के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी और आर जो है ये भी हेरिडिटी मटीरियल है लेकिन ये मौजूद होता है वायरसेस के अंदर वायरसेस जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज करते हैं और इसी तरीके से अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि किसके अंदर मौजूद होते हैं ह्यूमंस के अंदर भी मौजूद होते हैं और एनिमल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं अब ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे अगर अपने सामने देखें तो ये इलेक्ट्रोफोरिस का मैथड दिखाया गया है इसमें हम क्या करते हैं कि इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन करते हैं और जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो हमारे पास ये किस तरीके से नजर आते हैं जल इलेक्ट्रोफोरिस के प्रोसेस के एंड पे इसके लिए हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो ये जब हम जेल जो है जेल पे हम ये फ्रेगमेंट्स रन करते हैं और ये सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज इलेक्ट्रोफोरिस के मेथड में तो हमारे पास इस कस्म की जेल आती है ये जो हम इस डायग्राम में देख रहे हैं अब ये जो हमारे पास जेल आई है एंड पे इसके यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे बैंड्स नजर आ रहे हैं ये बैंड्स किस चीज के हैं ये किसी भी मैक्रो मोलिक्यूल के हो रहे हैं कि मौजूद है अगर हम डीएनए इलेक्ट्रोफोरिस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये डीएनए के बैंड है अगर हम आर की सेपरेशन कर रहे हैं तो ये आर के बैंड्स हैं और अगर हम प्रोटीन की सेपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रोटीन के बैंड्स हैं अब ये जो हमारे पास बैंड्स आए हैं इनकी हम इनको हम देख किस तरीके से सकते हैं इनकी विजुअलाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं अगर हम उसकी बात करें तो उसके लिए मुख्तलि टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं। अब अगर हम टेक्निक्स की बात करें और ऑपरेटर्स की बात करें कि कौन कौन से सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं तो सबसे जो फर्स्ट सिस्टम है उसकी अगर हम बात करें तो उसे कहा जाता है जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम या फिर इसे डॉक सिस्टम भी कहा जाता है यहाँ पे जो आपको आपके सामने ये डायग्राम नजर आ रही है इसमें जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम नजर आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे कैमरा मौजूद है और ये जो है इसके अंदर यहाँ पे यूवी रेस होती है और हम क्या करते हैं हम अपनी जेल जो है यहाँ पे प्लेस करते हैं और उसकी मदद से जब हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो यूवी रेडिएशन इस पे पड़ती हैं और ये जो कैमरा है अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके साथ जो है ये मॉनिटर अटैच है कंप्यूटर अटैच है और ये जो पिक्चर लेता है वो यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं अपने मॉनिटर पे और ये मॉनिटर के साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रिंटर अटैच है और जब यहाँ पे हम इसका प्रिंट लेते हैं तो हम ये जो जेल है हमारी इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन से और जो है वो ऑपरेटर्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो एक और जो ऑपरेटर्स है उसकी अगर हम बात करें तो उसे कहा जाता है अल्ट्रा वायलट ट्रांस इलोमिनेटर अब अल्ट्रा वायलट ट्रांस इलोमिनेटर की अगर हम अपने सामने डायग्राम ले आए तो ये जो हमारे सामने डायग्राम है ये क्या है ये अल्ट्रा वायलट ट्रांस इलोमिनेटर के डायग्राम है यहाँ पे हम इसका जो है वो नेम लिख लेते हैं अब अल्ट्रा वायलट ट्रांस इलोमिनेटर में भी यूवी रेडिएशन इस्तेमाल होती हैं और ये यूवी रेडिएशन जो है वो किस यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक जो है वो सपोर्ट सी लगी हुई है यहाँ से आप इसको ओपन करते हैं और ये जो है यहाँ पे ये जो प्लेस बनी हुई है यहाँ पे हम अपनी जेल जो हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरिस के
موجود ہیں ان کو ہم ویژولائز کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف قسم کے بینڈز ہوتے ہیں کچھ بینڈز جو ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ تھک بینڈ ہیں اور کچھ جو بینڈز ہوتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ تھن بینڈز ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ تھک بینڈز جو ہیں ان میں سے تھک بینڈ جو ہے وہ کس چیز کو شو کر رہے ہیں اور تھن بینڈز کس چیز کو شو کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تھک بینڈز کی تھک بینڈز جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اسمال سائز فریگمنٹس ہیں ان کی کنسنٹریشن ہائی ہے کنسنٹریشن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں تھک نظر آ رہے ہیں اور اگر ہم تھن بینڈز کی بات کریں تو تھن بینڈز جو ہیں وہ ہمیں تھن پتلے اس لیے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر کنسنٹریشن کم ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس یہاں پہ ہم اپنے سامنے یہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ پیٹرن آئے ہیں کچھ بینڈ ہیں اور کچھ تھن ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھن ہیں اور یہ والے بینڈ جو ہیں یہ تھک ہیں اس کا مطلب ہے جب تھن ہے تو یہاں پہ کنسنٹریشن کم ہے اور جو تھک ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کنسنٹریشن زیادہ ہے اور یہ جو کنسنٹریشن جو ہم نے چیک کی ہے کہ بینڈ جو ہیں وہ ہم نے ویژولائز کیے ہیں یہ ہم نے ویژولائزیشن آف فریگمنٹ جو ہے یہ دو طریقوں سے کی ہے ایک ہم نے کی ہے جل ڈاکومنٹیشن سسٹم کے ذریعے اور دوسری ہم نے کی ہے یو وی ٹرانس ایلیمنیٹر کے ذریعے تو اسٹوڈینٹس آج ہم نے پڑھا ہے ویژولائزیشن آف فریگمنٹس کے بارے میں